దేవరిందులు కర్తనాది ఏసు క్రిస్తుల మూలక కృపే శాంతి ఉంటాగలి వాయిస్ ఎలా క్లియర్ గా కెలుస్తా ఇదియా కెలుస్తా ఇదే బ్రదర్ ఓకే దేవర మహాకృపేంద దేవరు మత్తొంద దినమన నమగే కొట్టిదరే ఇవతిన ఒంద విషయ అంత నోడకరే బైబిల్ క్విజ్ బైబిల్ క్విజ్ టాపిక్ బగే ఏనాదరు గుతిదియా యా టాపిక్ బగే నోడ్బేకాదరే ఇజ్రాయల్ యుద్ధ ನಾವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ವಿಷಯಗಳಾಗಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಫಿಲಿಸ್ತೀನ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಿಸ್ತೀನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವ್ ಈಗಾಗ್ಲೂ ಓದಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಆದಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತೀರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸದನ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿಲಿಷ್ಟ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದರಿಂದಲೇ ಇವನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಮಾತನ್ನ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಕಂಡಿಡಿತೀರ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೌಲನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಾವಿದನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಕೇಶನು ಆಕೇಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೇಶನ್ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಕಡ್ದಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಬಿಲಿಸ್ತೀರ ಹಲವಾರು ಜನರ ತಲೆನ ಕಡ್ದಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಅಮಾಸ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೌದು ಆ ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಕಡಿಯೋ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ವಾ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಇದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಾಯಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ತಲೆ ಕಡಿಯೋದಾಗ್ಲಿ ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ತಲೆ ಕಡಿಯೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ದಾವಿದನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಆಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಕೀಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಯಾರು
ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವೇನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದಾವಿದ ಇರಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ದಾವಿದನು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟಿರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇವನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಡಿದಿರೋದು ದಾವಿದ ತನ್ನ ಯಜಮಾನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕೇಶನು ಆಕೇಶನು ಯಾರದ ಆಕೇಶನು ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಊಹೆ ಊಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಆಕಿಶನು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಭವ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದಾವಿದನು ಸೌಲನಿಂದ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯ ಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕೀಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಲ್ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ದಾವಿದನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವನು ದಾವಿದ್ ಮಾಡುವಂತ ವೇಷ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸನಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೀಶನ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯನೇ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ ನೀವ್ ಎಲ್ಲೂ ಓದ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಆದರೆ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಳಿಸಿಬಿಡು ಇವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ನೇಮಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಿ ನಿಂತಾನು ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದರಿಂದಲೇ ಇವನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಲ್ಲವೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ತಲೆನ ಕರೆದ್ರೆ ಸೌಲಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನ ಮೆಚ್ಚಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಆ ಕಿಶಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಕಿಶ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಪಿಲಿಸ್ಟಿರುವ ತಮ್ಮ ಡ್ಯಾಶ್ ಸತ್ತು ಓದೋದನ್ನು ಕಂಡು ಓಡಿ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಳಿಯಾತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಗೋಳಿಯಾತನ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಸ್ಟಿರ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಗೋಳಿಯಾತ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲ ಗೋಳಿಯಾತ ಹೆಸರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅರಸನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಣವೀರನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಧಿಪತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಕ್ಷಕ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ತಗೊಳಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ
ಪಿಲಿಸ್ಟೇ ಒಂದು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಕರೆಸ್ತಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನದ ದೂರ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ರಣವೀರನದು ಸರಿ ಅದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನ ಓದ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಓದ್ತೀವಿ ಒಂದನೇ ಒಂದೇ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಪ್ರಕಾರ ದಾವಿದನು ಕತ್ತಿ ಕತ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಕವಣೆಯ ಕವಣೆಯ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದನು ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ತಮ್ಮ ರಣವೀರರನ್ನು ಸತ್ತು ಸತ್ತು ಓದುದನ್ನು ಕಂಡು ಓಡಿ ಹೋದರು ಸತ್ತು ಓದನ್ನು ಕಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ನಾನು ಬಲು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಿಣಿ ಗಾಡ್ತಿ ಸೌಮ್ಯಲನ್ನ ಬಿಸಿದಾಗ ಇರುವಂತ ಮಾತು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಅದ ಉತ್ತರ ಸೌಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ನಾನು ಬಳಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಪಿಲಿಸ್ಟ್ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೌಲನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವನ ಓದಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಕರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅರಸನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತಾ ಸೌಲನು ಅರಸನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಹ್ಮ್ ಓದಿದೀರಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೌಲನು ಅರಸನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನು ಅರಸನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ್ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಕೆಲಸ ಅರಸನಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೌಲನು ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ್ನ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಕರೆಕ್ಟನೆಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯನ ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಯ ನನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅದೇ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಕೊನೆಗೆ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಸೌಲನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಸೌಲನ್ನು ಸಾಮೇಲೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಪಿಲಿಸ್ಟಿರ ತೊಡ ಸೊಂಟೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದವರು ಯಾರು ತೊಡೆ ಸೊಂಟಗಳನ್ನು ಮುರಿದವರು ಯಾರು ಯಾರು ಸೌಲನ ದಾವಿದನು ಸಂಸೋನನು ಸಂಸನ್ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ದಾವಿದ್ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಸಂಸನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಂ
ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಿಲಿಸ್ಟೇರ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ತೇ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಿಂಪಾರಂಭದ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕಂಸೋನ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಪಿಲಿಸ್ಟೇರ್ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ದೆ ಹೋದಾಗ ಆ ದ್ವೇಷವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಗೆ ಪಿಲಿಸ್ಟೇರ್ ನ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಂಸನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋಡೆ ಸೊಂಟಗಳನ್ನ ಮುರ್ದಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಹದಿನೈದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಹದಿನೈದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಓದಿ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಹದಿನೈದನ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಎಂಟು ಹದಿನೈದ ಹದಿನೈದು ಎಂಟು ಹದಿನೈದನ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾನೇ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನನಗಿಂತ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಓದಿ ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರ ತೊಡೆ ಸೊಂಟಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ತಾನು ಹೋಗಿ ಯಶಂಗಿರಿಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು ದೇರಿಲ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ದೇರಿಲ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸೋನಗೆ ಸಂಸೋನ ಪಿಲಿಸ್ಟೇರ್ ಒಪ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟೇರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಸರಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಒಂದೊಂದು ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಬಿ ಮೂರು ಸಿ ಎರಡು ಬಿ ಒಂದ್ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಂದು ಇರ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಮೂರಿರ್ಬೇಕಾ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅವರು ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಶುಗಾರರನ್ನಿಟ್ಟು ಅವಳಿಂದ ಬಂದರು ಎಂದು ಕೂಗಿದವರು ಸಾಕು ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಸಾಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ಅರಸನ ಹೆಸರೇನು ಎ ಆಕೇಶನು ಬಿ ಅಭಿ ಅಭಿಮೇಷಕನು ಸಿ ಅಭಿಮೇಲಕನು ಡಿ ಅಭಿಯಾಧರಣ 
उत्तर अभिमेल अभिमेल अभिमेलकोलीमेलकोलीमेलकोलीमेलकोलीमेलकोलीमेलकोलीमेलकोलीमेलकोलीमेलकोलीमेलकोलीमेलकोलीमेलकोलीमेलकोलीमेलकोल
ಓಕೆನಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಪಿಲಿಸ್ತೀರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆಯ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಯಾರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯ ಹೆಸರೇನು ಸಂಸನ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಲಿ ಸಂಹರಿಸಿದ ಮೊದಲನೆಯ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಯೋಶು ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆರ್ನೂರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎತ್ತಿನ ಮುಳ್ಳುಗೋಲಿನಿಂದ ಹತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೇ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ನೂರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಆರ್ನೂರು ಪಿಲಿಸ್ತೀರನ್ನ ಎತ್ತಿನ ಮುಳ್ಳುಗೋಲಿನಿಂದ ಹತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರದು ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಸೋನ ರೂತ್ ಇದು ಯಾರು ಗಿದ್ಯೋನು ಹ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಮೇಲ್ ಇಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಲೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಓದಿರ್ತೀವಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೆಲವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಿಪ್ಪೇಶ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಓದಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನ ಯಹೂದನ ತರುವಾಯ ಆತನ ಮಗನಾದ ಸಂಕರನು ಎದ್ದು ಎತ್ತಿನ ಮುಳ್ಳುಗೋಲಿನಿಂದ ಆರು ನೂರು ಮಂದಿ ಪಲಿಸ್ತೀಯರನ್ನು ಅತ ಮಾಡಿ ಇಸ್ರಾಯಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಆ ಪಿಲಿಸ್ಟೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರಟಿದಂತ ಮೊದಲನೇ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನೋಡ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ವಾನು ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಂಹರಣ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಸಂಹರಣ ಅನ್ನೋದು ಬದುಕಿದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾಯುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾಯಿಸಿದ ಪಿಲಿಸ್ಟಿನ ಸಾಯಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಹೆಸರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತೀರಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇನ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾರೋನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಸಂಸೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಸಿಂಪಿಸ್ಟ್ ಜನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೋದಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ನಾನು ಪಿಲಿಸ್ತೀರ ಸಂಗಡ ಸಾಯುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಲವಾಗಿ ಬಾಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅವನು ಜೀವದಿಂದದ್ದಾಗ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದವರಿಗಿಂತ ಸಾಯುವಾಗ ಕೊಂದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಆ ಮನೆಯು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಿ ಶ್ರೀ ಪುರುಷರಿಂದ ಕಿಕ್ಕಿರಿದಿತ್
ಫಿಲಿಸ್ತೀರ ಅಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಸಂಸೋನ್ನ ವಿನೋದವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿದ್ದರು ಸಂಸೋನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಂಸೋನಿಗೆ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇರೋಣ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಎಷ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಆ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ಮೂಲ ಪುರುಷನು ಯಾರು ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ಮೂಲ ಪುರುಷನೇ ಮೂಲ ಪುರುಷನ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಅವ್ರು ಆರಂಭವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಜನಾಂಗವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರು ನಮ್ಮ ನೋಹಣನ ಮೂರ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರಲ್ವಾ ಈ ಮೂರ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯ ಸಂತಾನ ಬಂದಿತ್ತು ಹಾಮನ ಸಂತತಿ ಎರಡನೇ ಮಗ ಈಗ ನೋಹಣ ಮೂರ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ ಸಂತರ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಆದಿಕಾಂಡ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದಿಕಾಂಡ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಮನ ಸಂತಾನದವರು ಅಂದರೆ ಕುಶ್ ಮಿಚ್ಬೆಯ ಪೂನ್ಯ ಕಾನನ್ ಎಂಬವರೇ ಕೂಶನ ಸಂತಾನ ಈಗ ಹಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಪ್ಪ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಬ್ರದರ್ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಆಮ್ ಸಂತತಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾಮನ ಸಂತಾನದವರು ಯಾರಂದರೆ ಕೂಸ್ ಮಿಚ್ಚ ಹಿಮ್ ಹೂತ್ ಖಾನಾನ್ ಎಂಬುವರೆ ಹಾಮನ ಸಂತ ಕುಮಾರ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸಂತತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕೂಶ್ ಮಿಚ್ರ ಹಿಮ್ ಹೂತ್ ಖಾನಾನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಓಕೆನಾ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇವತ್ತು ನಡೀತಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿಗೂ ಪೇಲೆಸ್ತಿರ್ಗು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ 
ಈಗ ಯಾರೋ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರದರ್ ನಮಗೇನ್ ಬ್ರದರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಓಟವನ್ನ ಓಡೋಣ ನಮ್ಮ ಓಟವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಆತರ ಇಲ್ಲ ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರ ಇದು ಏನು ಗಾಜ ಪಟ್ಟಣನ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆ ಹಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮೀಪ ಇದೆ ಅಂತ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ತೀವ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಸಭೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವ ಅಂತ ಒಂದ್ ಭಯ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಓ ಹಂಗೆ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಗಳ ಮುಗಿಯಿತು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಭೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಭೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ನಮ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ ಸಭೆ ಆಗ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಮೀಪ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೌದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ನೋಡ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಗೆ ನಾವು ಕೃಪೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸರೂಪಿದೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೀನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಬಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರದನ್ನ ನೋಡೋರು ಗಮನಿಸೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರೋರು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಲದ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪೇತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಧಿಕ ದೃಢವಾದ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವೇನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ನೆರವೇರ್ತೀರ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಎಲ್ಲೋ ದುಡ್ಕೆಲ್ ಇರ್ತೀರಾ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಮೈಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ನಡೀಲ್ವೋ ಅವಾಗ ನಮ್
ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಿಲಿಸ್ಟೇರ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಚಲಿಸಲ್ಪಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರ ಭಾವನೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಬ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾವಿನ ಬಾವಿನ ತೆಗಿತಾರೆ ಬಾವಿ ತೆಗ್ದು ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತರ ಇಲ್ಲ ನೀರಿನ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದಂತ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ ಅದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನೀರಿನ ಕಷ್ಟ ಏನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಯ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬಾವಿಲ್ ಬೇಸ್ ಎತ್ಕೊಂಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೋರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಅದೇ ನೀರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿ ಈಚೆ ತರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಅದು ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಿ ತರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬಾವಿಂದ ತರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಗಿತು ನಮ್ ಕತೆ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರ ಅವರು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ನೀರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ನೀರ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಅಡವಿಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಎಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ದಂತ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಅಬ್ರಾಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಕಷ್ಟ ನೀರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನೀರ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆನೆ ನೀರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಗಿಬೇಕಾಯ್ತು ಸರಿಯಾದ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಿಬೇಕು ಇವತ್ ತರ ಅವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೋರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಮಿಷಿನರಿ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆಗ್ದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀರೇನ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೀರೇನ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ನೀರು ನೀರ್ ಬಂದೈತೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ನಮ್ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರ ಬಂದ್ರು ಆ ನೀರನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವ್ರ ತೆಗೆ ಬಾವಿನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು ನೀರ್ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಏನ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಅಬ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಮೂಲ ಪಿತೃಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮರಲಾಗಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಡೇರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು ಅಲ್ಲೇ ಗುಡಾರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು ಅವರು ತಿಂಗಳಾನ ಗಟ್ಲೆ ಆ ನೀರ್ ಬತ್ತವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀರ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದ್ ನೀರ್ನ ಅಗ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ಆಗ್ದು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದ್ ಬಾವಿನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇವ್ರು ಬದುಕಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನು ಬದುಕಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಫಿಲಿಸ್ಟೇರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ದೇವರು ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಸಗಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ದೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅರಿವು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ
ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ತರ ಬೈವಿಶ್ವಾಸ ತರ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನಾವು ನಾವೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಫ್ರೀಡಮ್ ನಾವು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಹೌದಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಬೈಬಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಂತ ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ನೂತನವಾಗಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅದು ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆ ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ನೀನೇನು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಡ ನಿಂಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ತರ ಏನ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ದಿರಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಜಗಳ ನಡೆದಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹುಡುಕಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಪಟ್ಟವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮನೆಗೆ ಮೈಂಡ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಇಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಬೈವಿಶ್ವನ್ಸ್ ನಡುವೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಮಾತಾಡೋದು ಎಂತ ಮಾತುಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತಂತೆ ಹಂಗಾಯ್ತಂತೆ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಹಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರ ಇಷ್ಟ ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸತ್ಯವೇದನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಹಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನ್ಯಾನಿಗಿಲ್ಲ ನಾವು ನ್ಯಾನಿಗಿಲ್ಲ ಹ ನಮಗಿಂತ ಅವರೇ ನ್ಯಾನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನೀವ್ ಇತರ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಇದೋ ಸಮಯ ಇದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇದೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಅದ್ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ ಆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದ್ ಸತ್ಯನ ಹಿಡಿದ್ರ ಆ ಸತ್ಯನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಹುಡುಕೋರು ನಾವು ಕಾರಣಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋರು ಹೆಂಗೆ ದೇವ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬನ್ರಿ ನಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ದೇವ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಶ್ವನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಂತ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ನಾನೇ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಆದಂತ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ಬಿಟ
ಸಿಸ್ಟರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬನ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿರುತ್ತಾ ಅದು ನ್ಯಾಯ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಏನಾದ್ರು ಏಟ್ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಏನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದು ನ್ಯಾಯ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೈ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರ ಬಂದ್ ನನ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿರುತ್ತಾ ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಪೇಜ್ ಇದೆ ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಓದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಓಹೋ ಈ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಓದಿದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಓದ್ಬೋದಾ ನೀವು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನೀವ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೇನ್ ಪುಟಗಳೇ ಓದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರ ಅಲ್ವಾ ಹ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಡಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರದರ್ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಅಂತೀರಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ವಾ ಟೈಮ್ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನ ರೆಡಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ರೆಡಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟೈಮ್ ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಟೈಮ್ ನ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ ಮನೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಡದಿರಂತ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಂಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನ ರೆಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಮಾ ಸುಗ್ರಗ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಆ ಗಾಜ ಪಟ್ಟಣದವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮಯ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ರ ಮಕ್ಕ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದ ಬ್ರದ ನಿನ್ನೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಂಭವ ನಡೀತಾ ನಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ತರ ನಡೆದು ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ನಾಳೆ ಹೋದನ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸಮಯನ ದೇವ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬಳ ಹೊಂತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ
ಎಂಟನೇ ಪಾ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಎಂಟನೇ ಪಾಠ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಎರಡು ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಆ ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಎಂಟನೇ ಪಾಠ ನೋಡಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋಂತ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೆಸರೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಎರಡು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಪೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಐದ್ ಪೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಪಾಠ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಟು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟು ಅಂತ ಪಾಠ ನೋಡಿ ಓದಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಎಂಟು ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಿಶ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಕ್ರಿಶ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನಂತ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆಯಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಬಿಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟನೇ ನಾನು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲಿಯರ ಪುನಂಸ್ಥಾಪನೆ ದೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪುನಂಸ್ಥಾಪನೆ ಸುಗ್ಗೆ ಕಾಲದೊಳಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಘಟನೆ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ವರ್ಗದವರೊಡನೆ ನಾವು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಅಂದಿನಿಂದ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿಯ ನಿದರ್ಶನ ಯಾಕೆ ಸಹಸ್ರಮಾಣದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಜಾತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿವೆ ಯಹೂದಿಯರನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ತಲುಪಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸು ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಯಹೂದ್ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಯಹೂದ್ಯರ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಜನ ಲೇಖನದ ಅವಲೋಕನ ಪ್ರವಾದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲರ ಕುಡುತನವು ಈಗ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಚೆಲುವಲಿಯ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಓದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಓದ್ರಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲಗಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕೈಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಕೈಲಿರೋಂತ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಓದಕ್ಕಳಿರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದಿ ಇನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಬೆಲ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಓದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರದ್ರೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ತರ ವಿಷಯ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಓದಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇದು ನನ್ನ ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಸಭೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾರು ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಸಭೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೇಳ್ ಬರಲ್ಲ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ತಾವಾಗಿ ಮಾ
ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೋಯಿಸುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ರೆಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇವ್ರಂತ ವಿಷಯ ನೋಡೋದನ್ನ ಟಗದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ವಿಷಯನ ಓದಿ ಅಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಬೇಳ್ದಿರಂತ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ವಿಷಯನ ಓದಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಓದಕ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಟೈಪ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ನಡೀತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಬೈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಬೈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಬಹುದು ದೇವ್ರಂತ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬಂದು ಇನ್ಯಾರ ಯಾವ್ದೋ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಂಗಂತೆ ಹಂಗಂತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೌದಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಡ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹೋಗೋಣ ದೇ